ஹாய் இந்தியா கிளிக்ஸ் வியூவர்ஸ் ஐ எம் சதீஷ் கபாலி பற்றின அப்டேட்ஸுக்கு இந்தியா கிளிக்ஸ் ஆன்லைன் சேனலில் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் ஃபஸ்ட் ஷாட் நம்ம தான் அதை சொல்லி அது பண்ணார் அப்படிங்கிறது ஒன்று எனக்கு எனக்கு அப்படியே அங்கே அழுக தான் வந்துச்சு நான் அழ ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்படி ரஜினி சார் வந்தார் தோல்மை தட்டிட்டு அப்படி போயிட்டார் ஏன் இன்னைக்கு சூப்பர் ஸ்டார் ஏன் இன்னைக்கு இப்படி இருக்காருங்கிறது வந்துட்டு அந்த ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஷாட்லாம் தெரிஞ்சுது ஃபஸ்ட்டு டே படத்தை எப்படி தேட்டரில் பியூட்டி பார்ப்போமோ அப்படி தான் இருக்கும் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டு க க காதை மூடிட்டு தான் வாங்கிட்டு வர பார்ப்போம் ஏன்னா சத்தம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதாவது எப்படின்னா குழந்த மாதிரி பயந்துட்டு இருந்தார் டான்ஸ் ஆடணும்னு அதை பண்ணதுக்கப்புறமா அப்படியே ஆடிட்டே முடிஞ்சது ஓகேன்னு வந்தார் இப்போ கிட்டக்கு வந்தார் கிட்டக்கு என்னன்னார் சார் ஓகே ஓகேவா கேட்ரா கோட்டை அப்படியா அப்படி பண்ணார் சார் நீங்கள் அந்த பில்லாரங்க மாதிரி அந்த மாதிரி பண்ணணும் இல்லை ஒன்றும் அப்படி சிரித்தார் சதீஷ் முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பண்ணார் சதீஷ் அப்படின்னாரு கபாலி திரைப்படத்தோட ஷூட்டிங் அந்த ஃபர்ஸ்ட் டே ஷூட்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தி சொல்லுங்க அதுவும் ரஜினி சார்க்கு கொரியோகிராஃப் பண்ணிருக்கீங்க அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தி சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட் டே ஷூட்டுக்கு பாட்டுலாம் வந்தாச்சு இனிமே போகிறோம் ஃப்ளைட்லாம் ஏறி உட்காந்து இருக்கும்போது பயங்கர திங்கிங் அதுக்கு ரஜினி சார் ஓய் என்ன ரஜினி சார் தான் இப்படி எடுத்துக்கணும் ஃபோட்டோ அப்படி எடுத்துக்கணும் ஃபோட்டோ அப்படி நான் ரொம்ப நிறைய ஒர்க் பண்ணி வச்சுருந்தேன் ஒர்க் வைஸ் வந்து எனக்கு அவர் எப்படி அதை இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற தாட் தான் ஒர்க்கில் ஒரு பயம் கிடையாது எனக்கு சரி இப்படி இதை கேட்டார்னா இதில் இந்த டவுட் கேட்டார்னா நான் இதை இதை வந்துட்டு இதுக்கு என்ன ஆன்சர் இருக்குது எனக்கு அப்படின்னு ஒன்று அதுக்காக நான் ஆன்சர் ரெடி பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ இது இல்லைன்னா இது பண்ணலாம் இது இல்லைன்னா சொன்னால் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஒன்று பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் நான் பெஸ்ட்டாக இது வந்து இவருக்கு கரெக்டாக இருக்கும் சார் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சது வந்துட்டு நான் எப்படி அவர்கிட்ட விற்பேன் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு தாட் ரொம்ப கொஞ்சம் கான்ஃபிடன்ட் இருந்தேன் செட்டுக்கு போயாச்சு ரஜினி சாரை பார்த்த உடனே ஃபினிஷ்ட் அதாவது ஃபஸ்ட்டு நான் பார்த்து ரஜினி சாரை பார்த்ததுக்கப்புறமா திரும்பி பார்த்தா கேட் எங்கே இருக்குது இல்லை நிற்க வேணால் ஓடிடலாம் அப்படி தான் இருந்தது ஏன்னா ட்ரீம் கம் ட்ரூ இது வந்து என்னென்னா டைட்டானிக்கோட ஷிப்புக்கு டிக்கெட் கிடச்ச மாதிரி அவர் வந்து நம்ம ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறவங்கிட்டேருந்து பேச வச்சு பேச வச்சு வாங்கிப்பார் அந்த கடைசியில் ஒரு சின்ன ஒரு டான்ஸ் போர்ஷன் அவர் ஒன்று பண்ணணும் ஒரு கோயில் அஃப்னை வச்சுருந்தா இது சார் இப்படி இப்படி சார் இப்படி இப்படி இருந்தது அப்படின்னு ஒன்று இதை போய் எப்படி சொல்லலாம் இதை நம்ம போய் சொல்லிக் கொடுத்தா அவர் எப்படி ஆடுவார் ஆனால் எனக்கு ஒரு ஐடியா என்னென்னா சார் நீங்கள் அந்த பில்லா ரங்கா மாதிரி அந்த மாதிரி பண்ணணும் இதை ஒன்றும் அப்படி சிரித்தார் அப்படியே சிரித்தார் நானும் எப்படியே பார்த்துன்னு இருக்கேன் சதீஷ் முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பண்ணார் சதீஷ் அப்படின்னாரு சார் ஆமாம் சார் அந்த ஃபீல் தான் சார் இது அப்போ உங்களை என்ன வயசுனார் இல்லை சார் நான் படம் பார்க்கும்போது அப் அந்த படம் வந்தபோது நான் பிறந்தேனா தெரியாது நான் பிறந்ததுக்கப்புறம் தான் கொண்டாடிக்கு அப்புறம் பார்த்தேன் அந்த அந்த ஃபீல் தான் டேக் அப்படின்னாரு அந்த இடத்துல சின்னதாக அது அந்த டான்ஸ் ஆடுற மாதிரி ஒரு ஒரு சில ஃபோட்டோஸ்லாம் வந்தது அதாவது எப்படின்னா குழந்த மாதிரி பயந்துட்டு இருந்தார் டான்ஸ் ஆடணும்னு சார் அந்த டான்ஸ் போர்ஷன் போச்சு அப்படி இருந்தார் மாட்டினோண்டா அப்படின்னா அதை பண்ணதுக்கப்புறமா அப்படியே ஆடிட்டே முடிஞ்சது ஓகேன்னு வந்தார் இப்போ கிட்டக்கு வந்தார் கிட்டக்கு என்னன்னாரு சார் ஓகே ஓகேவா கேட்ரா கோட்டை அப்படியா அப்படி பண்ணார் இதை தாண்டினா போங்கிற மாதிரி அவர் இருந்தார் ஆனால் பியூட்டிஃபுல் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் ரெண்டாயிரம் பேர் க்ரௌடு அந்த மாதிரி ஒரு க்ரௌடு ஒரு டான்ஸர்ஸ் ஒரு நூறு பேர் இருக்காங்க ரஜினி சார் இருக்காங்க எல்லோரும் எல்லோரும் திரும்பி ஃபுல் டிபார்ட்மெண்ட் திரும்பி என்ன இப்படி பார்த்துட்டு இருக்கு என்னடா நான் ரெடிடா அப்படி சார் வந்துட்டாரா சொல்லிடுறா அப்படின்னு ரஞ்சித் சொல்கிறாரு ரஞ்சித் என்ன போய் சொல்கிறாங்கிறீங்க இதான் வாங்க கூட பக்கத்தில் என்னன்னு சொல்லலாம் ஐயோ நீ தான்ப்பா சொல்லணும் போப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி அதான் அங்கேயும் வந்துட்டு ரஞ்சித் வந்துட்டு தட்டி தான் தராப்பில் சரி ஓகே நம்ம தான் பண்ணணும் சொல்கிறா சார்ட்ட போய்ட்டு சார் வேணா ஆ அப்படின்னாரு ஃபினிஷ் பேச்சு வரல நிஜமா இதுதான் சார் இப்போதான் சார் வரீங்க இப்படி இதுதான் நடக்குது அப்படின்னோடனே பார்த்தேன் அதுக்கப்புறமா அந்த ஷார்ட்டு எடுத்தோம் எடுத்துக்கப்புறமா சார் செக் பண்ணிவிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொன்னதுதான் சொன்னதுக்கப்புறமா போய் பார்த்தோடனே ஃபஸ்ட் ஷார்ட் நம்ம தான் அதை சொல்லி அது பண்ணார் அப்படிங்கிறது ஒன்று எனக்கு எனக்கு அப்படியே அங்கே அழுக தான் வந்துச்சு
பார்த்துனே யார் கேட்டாலும் சூப்பர்னு ரெண்டு மூணு பேர் நம்ம தெரிஞ்சவங்க க்ளோஸ் ஆனாலும் என்னடா அழுவுற அப்படின்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க பட் ஆனால் ரஜினி சார் வந்தார் தோல்மலை தட்டிட்டு அப்படி போயிட்டார் அவருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு பட் ஆனால் அந்த க்ரௌட்ல அது ஒன்று பெரிய சீன் ஆகணுங்கிறத நடக்கல ஏன் இன்னைக்கு சூப்பர் ஸ்டார் ஏன் இன்னைக்கு இப்படி இருக்காருங்கிறது வந்துட்டு அந்த ஒரு ஃபஸ்ட் ஷாட்லாம் தெரிஞ்சது இதனால தான் அப்படி அப்படின்னு அப்பார்ட் ஃப்ரம் டேலண்ட் அண்ட் எவ்ரி திங் என்னையும் ஒரு டெக்னீஷியனாக அவர் அவர் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணினது தான் அந்த தாட் ப்ராசஸ் சதீஷ் ஷாட்ட ஒர்க் பண்ணிங்க அஸ்டண்டாக நான் தனியாக இல்லை இவங்ககிட்ட ஏதாவது ஒர்க் பண்ணதுலேயே சொல்லலாமா சொல்லாமல் இருந்தால் இங்கே ஏதாவது தாட் வந்துருமா அப்படிங்கிற ஒரு பயம் அந்த நேரத்தில் எனக்கு ஒரு பயம் இல்லை சார் டேரக்டாக மாஸ்டரானே எந்த கோயில் ஆஃபீஸ் கிட்டையும் நான் அஸ்டண்டாக ஒர்க் பண்ணேன் அடி சக்க சூப்பர் சூப்பர் யூத் ஃபுட் வெரி ஃப்ரெஷ் ஃப்ரெஷ் போ அப்படின்ட்டாரு அப்போ தான் எனக்கு வந்துட்டு மூச்சே நான் எதுக்கெல்லாம் பயந்து நின்றேனோ அதோட ஒரு ஆன்சரை அப்படி சொல்லிட்டு முடிச்சுட்டார் மகிழ்ச்சி நாங்கள் ரொம்ப கரெக்டாக இருந்தோம் இது தான் டேஷன் டிபார்ட் ஃபுல் சிங்கில் இருந்தோம் ஏன்னா வர ஒரு செகண்டு கூட என்னை வந்துட்டு அவர் வந்துட்டு காமெடின்னு நினச்சிடக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய ஒரே தாட் ப்ராசஸ் கரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு அழகாக வந்துச்சு எல்லாமே இருந்தது நல்லபடியாக இருந்தது ஆனால் ஓகே ஷார்ட் ஃபஸ்ட்டு இருந்துச்சு ஆ ஃபஸ்ட் ஷார்ட்டு ஓகே ஆகிற மாதிரி இருக்கும்போது இன்னொரு டேக் இருந்துச்சு எதுக்கு இன்னொரு டேக் அப்படின்னாரு இல்லை சார் ஏன்னா அவர் இறங்கினதுக்கப்புறமா அவர் கேங்ஸ்டர்ஸ்லாம் மீட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது ஒரு சில சீன்லாம் ஸோ கேங்ஸ்டர்ஸ் மீட் பண்ணும்போது டம்மியாக வி மேட் சிம்பல்ஸ் அதாவது ரியலான கேங்ஸ்டர்ஸ் அங்கே இருக்கிற மாதிரியான சிம்பல் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா அது வந்துட்டு ஏன்னா அவங்க பண்ணுவாங்க உடனே ரஜினி சாரும் பண்ணுவார் ஸோ ரஜினி சார் ரியலாக இருக்கிற ஒரு கேங்ஸ்டர்ஸோட சிம்பல் பண்ணக்கூடாதுன்னு தான் என் தாட் அதுக்காக நாங்கள் ஒரு சிம்பிள்ஸ்லாம் பண்ணி வச்சுருந்தோம் சும்மா ஒரு ஆக்ஷன்ஸ்லாம் அதில் சடனாக ஒரு ஒருத்தர் அவ இருக்கிற ஒரு கேங்கோட ஒரு சிம்பிளை பண்ணிட்டார் டக்கு ரஜினி சாரும் அதுக்கு அப்படியே அதை உடனே பண்ணிட்டார் உடனே அங்கே கட் பண்ணிட்டேன் எது இதனால தான் சார் ஏன்னா நாளைக்கு ரிலீஸ் வந்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் அந்த சிம்பிள் பண்ண மாதிரி இருக்க வேண்டாம் ஏன்னா ரியலாக ஒரு கேங்காக அவங்களாம் இருக்காங்க அந்த சிம்பிள் நீங்கள் பண்ணக்கூடாது அதனால தான் சார் நான் கட் பண்ணேன் மற்ற அதனால தான் சார் ஒன் மோர் அப்படின்னு அதுக்கு அந் அந்த லைன் நான் சொல்லி முடித்ததுக்கப்புறமா என் அவருக்கு என்கிட்ட எதுக்குமே பேசலை நான் சொன்னேன்னா அவரும் குவாயிட்டாக இருந்தார் ஓகே சதீஷ் அப்படின்னாரு ரொம்ப பயங்கரமான எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்க அந்த நாலு நாள் என் வாழ்க்கையில் மறக்கவே முடியாது கபாலி படம் பார்க்காம யாரும் நாங்களா இருக்க மாட்டோம் கண்டிப்பா வந்து பார்ப்போம் பட் எந்த ஒரு மைண்ட் செட்டோட அந்த படத்தை பாக்குறதுக்காக வரணும்னு நீங்க சொல்லுங்க எனக்குன்னு இல்லை எல்லாருக்கும் இந்த ஃபீலிங் இருக்கு இந்த படத்துல ஒரு எனர்ஜிங்கிறது வந்து என்னன்னே தெரியல ஸோ இப்போ வேற ஏதோ ஒரு இப்போ அண்ணாமலை அருணாச்சலம் இந்த மாதிரி பாட்டு இதெல்லாம் பாட்டு வரும் இதெல்லாம் போகும்போது இப்படி இருக்கும் இந்த பாட்டு இப்படி வருது இந்த இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு ஏதோ ஒண்ணு தோணும் இதுல என்னன்னு யாருக்குமே தோணாது சாதாரணமாகவே அவரோட ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷோங்கிற ஒரு ஃபீல் வந்துட்டு பயங்கரமாக இருக்கும் ஆனால் கபாலிக்கு எப்படி இருக்கும்னே தெரியல ஆக்சுவலாக வந்தால் அவங்களுக்கு வந்துட்டு அவரோட மாஸ் என்டெய்னர் அவர்கிட்ட என்டர்டெயின்மெண்ட் பயங்கரமாக இருக்கும் இப்படிலாம் சொல்கிற மாதிரி அங்கே ஒன்றுமே கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு நான் ஃபீல் பண்ணுற என்னதுன்னா நம்ம டோட்டல் அண்ட் டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட்டான ரஜினி சார் நம்ம பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் இல்லாத ஒரு ரஜினி சார் நம்ம மேபி கபாலியில் பார்ப்போங்கிற ஒன்று தான் ஏன்னா அவரோட லுக்கு இந்த படத்தோட ஃபஸ்ட் சக்ஸஸே அவரோட லுக்கு தான் அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் இந்த படம் வந்துட்டு பயங்கரமா இருக்கும்னு வந்து நான் நினைக்கிறேன் கபாலி திரைப்படத்துல நிறைய விஷயங்கள் உங்களால மறக்க முடியாததா இருந்திருக்கும் பட் அன்ஃபர்கெட்டபிள் மூமெண்ட் அப்படின்னா கபாலி திரைப்படத்துல என்ன சொல்லுங்க அந்த ஒரு கபாலி அப்படின்னு அந்த ஷார்ட்ல ஒரு டிராகன் பிளே நடந்து வந்துட்டு ஜம்ப் பண்ணிட்டு வருவாங்க அந்த ஷார்ட் எடுத்து முடிச்சோன்னா இப்படி பார்த்துன்னு இருந்தேன் நான் அதை பார்த்து எனக்கு எப்படி தெரியும்னா தெரிக்குது அப்படிதான் என் மனசில் இருக்குது பக்கத்தில் சார் இருக்காருன்னு எனக்கு தெரியல அப்படியே பார்த்துருந்தேன் எங்கே நான் அவர்கிட்ட கேட்குறேன் என்ன ஒரு மூணு டைம் போடணும் திரிக்குதுண்ணே பயங்கரமாக இருக்குண்ணே போடணும் திரும்பி போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இன்னும் முதல்ல பார்த்துனே சாரும் பார்த்துனே இருந்தார் இப்படி திரும்பினோடனே யூத்ஃபுல் வெரி ஃப்ரெஷ் வெரி ஃப்ரெஷ் வெரி யூத்ஃபுல் அப்படின்னு சோழில் கை போட்டால் தான் கை போட்டு ஒரு அஞ்சடி நடங்க அப்படி போனார் அவ்வளோதான் லைட் ஆகிடுச்சு உடம்பே லைட் ஆகிடுச்சு அப்போ தான் அந்த நான் ஒரு கிளிக் பண்ணின ஃபோட்டோ அப்போ
இவன் என்ன வேலையை செய்யாமல் ஃபோட்டோலாம் கே அந்த மாதிரி நினச்சிப்பாரா அப்படிங்கிற ஒரு பயம் இது எல்லாமே பயம்தான் டெய்லி கேட்குறேன் டெய் நீ போடா என்னோட நீ உங்கள்கிட்ட டெய் உங்ககிட்ட நல்லா பேசுகிறாரா உங்ககிட்ட பேசுகிறத பார்த்தா எங்கிட்டலாம் அப்படி பேசலே இல்லைடா நல்லா உங்கள்கிட்ட மூவ் பண்ணுறாரு நீங்கள் பேசலாம் பார்த்தா நல்லா தாண்டா இருக்குது கேட்டால் கொடுப்பாரா அப்படின்னா இல்லை எனக்கு வந்துட்டு இந்த கெட்டப்பில் தான் வேணும் ஃபோட்டோ அதான் இது இது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லைடா அவர் காலையில் எழுந்திரிச்சு ஷூட்டிங் வரதுக்குள்ளே எல்லாம் ஃபேஸ்புக்கில் வந்துடுது உங்கள்கிட்ட ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு என்னடா அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்லை எனக்கு கேட்க கூச்சமாக இருக்குது ரொம்ப பயமாக இருக்குது இனி மூணு நாள் இது மூணாவது நாள் இன்றைக்கும் நான் தயங்கி தயங்கி விட்டுருவேன் நாளைக்கு லாஸ்ட்டு டே என்ன பண்ணுவேன்னு எனக்கு தெரியாது அதனால தான் உங்கள்கிட்ட நான் கேட்குறேன் அப்படின்னு ஏன்னா நான் ஃபோட்டோ எடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி கிட்ட இப்படி போவேன் ஆ என்ன மாஸ்டர் ரெடியாக ஷார்ட் அப்படின்னு வரேன் சார் இல்லை இது ஒன் இதில் சார் லூக்கு பண்ணுவாங்க ஆ கரெக்டாக திருப்பி இப்படி போயிடுவேன் என்ன இல்லை சார் வரல சார் திரு ஏன்னா அந்த மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறமா அந்த ஷார்ட்டில் முடிஞ்சது ரஞ்சினி சாரும் ரஞ்சித்தும் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க ஏதோ பேசியப்போ நான் செட்டப் பண்ணிட்டு கேமரா சொல்லிட்டு பேசிகிட்டு இருக்கோம் எல்லாமே ரெடி பண்ணிட்டு அடுத்த ஷார்ட் இங்கே என்ன டப்புன்னு எடுத்துடலாம் அப்படின்னு ஏன்னா மழை வேறு வந்தது ரஞ்சித் கூப்பிட்டேன் ரஞ்சித் சதீஷ் அப்படின்னு போனேன் ரஞ்சித் சாரும் ரஞ்சித் நின்றுட்டு இருக்காங்க எனக்கு கூப்பிடும் போதே பயந்துட்டேன் இவன் என்ன அவர் கூட இருக்கும்போது என்ன கூப்பிட்றான் என்னென்னு தெரியலையே அப்படின்னு நான் போகிறேன் கிட்டக்க போனோன்னே சார் உங்களோட ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கணுமா சார் ஃபோட்டோ என்ன சாவடிக்கணும் சார் அப்படின்னு அவர் சிரிச்சார் ஹா ஹா ஆட என்ன இதுக்கு போய் என்ன கேட்க வேண்டியது தானே இல்லை சார் எனக்கு ஆடா உங்க கூட என்ன சார் உங்க கூட என்ன சார் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோல்ல இப்படி கை இப்படி போலிங் போடுவாங்கல்ல அப்படி போட்டாருங்க அதாவது ஃப்ளைட் வரும்போது சார் கூட இப்படி எடுத்துக்கணும் ஃபோட்டோ சார் இப்படி நிற்கணும் அப்படி நிற்கணும் இப்படிலாம் தாட் ப்ராசஸ்ஸு கையை மேலே போட்ட உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்படி ஆயிடுச்சு ஆட் அவ்வளோதான் சார் என்னோட ஃபோன் எடுத்துக்கலாமா எடுங்க சத்தீஷ் எடுங்க சத்தீஷ் இதுக்கு போய் என்ன நீங்கள் அப்படின்னு அது வந்து அந்த ஃபோட்டோ வந்து என்னால் அந்த இது எப்படி எனக்கு கிடச்சதுங்கிறது வந்து என்னால் நினச்சே பார்க்க முடியல ஏன்னா எத்தனையோ ஃபோட்டோ ஏன்னா அந்த ரஞ்சித்து கூட எல்லாருமே தேய் நீ சரியான லக்குடா உனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ இங்கே யாருக்கும் கிடையாதுரா எல்லா கூட தான் எடுத்துருக்காரு ஃபோட்டோ ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு எனர்ஜியில் அவர் இல்லவே இல்லடா நான் வந்துட்டேன்னு சொல்ல ரஜினி சார் கிட்ட எப்படி இன்புட் கொடுத்து டான்ஸ் வாங்கினீங்க அவருடைய ஸ்டைல் அப்படின்னு ஒன்று ஃபிக்ஸடாக இருக்குது அதில் இருந்து உங்களோட டான்ஸ் எப்படி நீங்கள் வாங்கினீங்க என்னோடய எலிமெண்ட்ஸ் நான் என்ன கொடுத்தேன்னா இது வரைக்கும் நான் பார்த்துருக்கேன் சாரோட எல்லா இன்ட்ரெஸ்ட் சாங் எப்படி இருக்கும்னு டோட்டல் டோட்டல் எல்லாமே கமர்ஷியலாக இது டோட்டலாக வேறு மாதிரி இதை ட்ரீட் பண்ணிக்கும் ஒரு ஆர் அண்ட் பி ஹிப்ஹாப் ஸ்டைலில் தான் இருக்கும் அவர்கிட்ட நான் சொல்லும் போதெல்லாம் சார் இது தான் இங்கே நீங்கள் இந்த இடத்துல நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு காரணம் இது இது இதோட மூடு தான் சார்ட்டை சொல்லுவேன் சார் இதுதான் உங்கள் மூடிப்போ நீங்கள் வந்துட்டு இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் இல்லை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இதெல்லாம் இந்த மாதிரி இருக்கலாம் சார் இது தான் சார் அப்படின்னு அவர் இது வரைக்கும் என்கிட்ட வா பேசின ஒரே வார்த்தை இல்லை புரியல சார் திருப்பி சொல்லுங்கள் அப்படிலாம் பேசலை டேக் இது மட்டும் தான் சொல்லுவார் ரெண்டு கே டபுள் கேமராவில் ஷூட் பண்ணோம் எந்த கேமராவிலையுமே தப்பாக ஷார்ட்டு போகவே இல்லை எங்கே நீங்கள் கேமரா வச்சாலும் அது கரெக்டாக ஃபேவர் பண்ணுவார் கரெக்ட் அதாவது எப்படின்னா காட் லென்ஸ் அதாவது லென்ஸுங்கெலாம் பிளட்டில் இருக்குது நம்ம எங்கே கேமரா வச்சா நம்ம இங்கே வந்தால் தான் அதுக்கு நம்ம தெரியவும் அந்த இடத்துக்கு நம்ம இப்படி பண்ணால் இது வந்து அந்த கேமராவில் சூப்பராக பதிவாகும் இப்படி போய் இதில் பண்ணால் இங்கே செம்மையாக இருக்கும் இங்கே வரும்போது நம்ம சிரிக்கணும் அப்படின்னு ரத் பிளட்டில் ஊறி இருக்கு அந்த பாட்டு ஃபுல்லாகவே அவர் அந்த கப்பாலியாக தான் மூடில் இருக்கார் டேக் முன்னாடி டேக் சார் அப்படின்னா அந்த மூடு வந்துடும் அவருக்கு நம்ம கி நம்ம தான் சொல்லும்போதே வந்துட்டு அவர் அதை எனக்ட் பண்ணிகிட்டே தான் இருப்பார் இல்லை சார் வரும் அப்படின்னு யோசிப்பார் இப்படின்னு வரும் அப்படின்னு வரும் டேக் அப்படின்றவர் இந்த மாதிரி தான் ஸோ நம்ம என்ன வேணும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பேச விட்டு வேடிக்கை பார்த்துட்டு அதை வந்துட்டு நம்ம கேட்குறத விட ஒரு தௌசண்ட் டைம்ஸ் டென் தௌசண்ட் டைம்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்கும் ஃப்ரேமில் க்ரௌடு எப்படின்னா அதான் ஆயிரத்தி நூறு பேருக்கு மேலே இருக்குது அங்கே ஸ்ட்ரென்த்து அவங்க ரஜினி சார் ரசித்த விதம் வந்துட்டு அதாவது ஒரு தடவை கூட இந்த மாதிரியான சாங்ஸ்லாம் எடுக்கும்போது நம்ம க்ரௌட்லாம் இருக்கும்போது சியர் ஆ ஷார்ட்டுக்கு முன்னாடியே என்ன சொல்லுவோம்னா பேக்ரவுண்ட் ஆக்ஷன் சொல்லுவோம் நீங்கள் கிளாப் பண்ணணும் நீங்கள் எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஷூட்டில் என் லைஃப்பில் ஃபஸ்ட் டைம் தயவு செஞ
குவைட்டாக நிற்கணும்னு சொல்கிறதுக்குள்ளே நான் அதுதான் பெரிய கஷ்டமும் வந்தது இந்த க்ரௌடு கிட்ட எனக்கு தெரியும் நீங்கள் வந்துட்டு ரஜினி சார் இருக்கார் உங்களால் ரியாக்ட் பண்ணாமல் இருக்க முடியாதுன்னு எனக்கு தெரியும் பட் ஆனால் இதை நான் எடுத்து போட முடியாது இங்கே இடத்துல குவைட்டாக இருங்க கிஞ்ச வேண்டியது கிஞ்ச லிட்டலாக போய் கிஞ்சுன்னு தயவு செஞ்சு குவைட்டாக இருங்க இந்த இடத்துல கத்தாதீங்க இந்த இடத்துல வந்து இது வேறு எமோஷன் வேறு ஒரு மூடில் இருக்கும் இங்கே நடக்குது நீங்கள் கிளாப் தட்டிக்கிட்டீங்கன்னா பின்னாடி நல்லா இருக்காது ஸோ இங்கே இது கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு மூணு ஷாட்லாம் பார்க்கும்போது இப்படி தான் கத்திக்கிட்டோம் ஐயோ ஆ ஊன்னு கத்திக்கிட்டு தான் பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் ஓகே கம் டவுன் வேலையை ஒழுங்காக பாரு அப்படின்னு ஏன்னா எனக்கே நான் சொல்லிக்கிட்டேன் ஏன்னா அப்படி இருக்கும் Thanks for uh, watching the interview and uh, uh, thanks India Glitz for this uh, interview session. Thanks a lot.